Bonjour NHL Gamer, NHL Gameuse ou fan de hockey qui t'es simplement perdu. Normalement, si tu es ici, c'est que tu sais déjà qu'avec l'arrivée prochaine de NHL 24, va être implémenté un nouveau système de pression en zone offensive, qui fait que les joueurs qui ont du mal à récupérer le palais sont mal barrés. Mais sache que tu es au bon endroit, car aujourd'hui, ça n'est pas un de ces énièmes tutos sur des façons glitchées de mettre des buts ou pour faire des feintes archi stylées que tu n'arriveras en vrai jamais à placer. Non, aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour améliorer ton jeu défensif sur NHL. Petite présentation rapide. Je m'appelle Ben, je suis français. Oui, je sais, on n'est pas beaucoup à jouer à NHL en France, mais c'est bien mon cas. N'hésite pas à ce propos à me mettre dans les commentaires d'où tu viens et depuis combien de temps tu joues. Sachant que personnellement, moi j'ai commencé sur NHL 16, ça fait donc déjà un petit bout de temps que je scène ce jeu. J'ai comme beaucoup d'entre vous commencé sur l'Ultimate Team avant plus récemment de me tourner vers le World of Shell où j'ai fait un petit passage en tant que centre avec un profil d'agitateur, j'adorais faire des déviations. Mais il y a quelques mois, je suis passé sur un poste en défense. D'où ce top 5 pour améliorer ton jeu défensif. Allez, assez parlé, on commence avec la première astuce. Oui bon, d'accord, je sais. Je veux dire d'éviter de prendre des pénalités, c'est pas le plus recherché des conseils. Mais pour autant, une bonne défense, ça commence par là. Tu seras toujours plus utile à tes coéquipiers en les aidant en défense sur la glace qu'en ayant pris 2 ou 5 minutes de prison parce que tu as défendu comme un facochère. Pour ça, la première des choses à faire, à mon avis, c'est de bannir les charges, ou en tout cas de les réduire au strict minimum. Il y a des choses qu'on ne contrôle pas trop dans les charges, parfois on ne comprend pas, il y a apparemment des coups de coude qui partent, des, voilà, des charges qui te paraissent bonnes, mais pour autant tu vas te prendre tes deux minutes. Limite-les vraiment à celles où tu es quasiment sûr de toi. Petite astuce pour ceux qui jouent à World of Shell spécifiquement, vous pouvez modifier une statistique qui s'appelle la discipline et qui vous permet de contrôler un petit peu plus la façon dont votre personnage charge l'adversaire. Voilà, si vous avez du mal à vous décharger du fait de charger, ça pourra peut-être vous éviter quand même quelques prises. Deuxième petite astuce, c'est d'arrêter de spammer le bouton du pop check. Vous allez juste finir en prison. À partir du moment où vous spammez, c'est mort. Vous avez énormément de chances de faire trébucher l'adversaire. Le mieux, c'est juste de le faire une fois au bon moment. Éventuellement, t'as raté, tu réessayes un petit peu plus tard. Ou sinon, tu laisses le bouton enclencher et tu balayes. Voilà, tu essayes de te mettre à distance et tu fais des allers-retours avec ta crosse pour essayer tout simplement un moment, hop, de toucher le palais. Reste à distance et arrête de spammer ce bouton. Dernière petite astuce pour éviter les pénalités, arrête d'essayer de lever la crosse de l'adversaire. Je sais, ça marchait bien sur certaines versions antérieures du jeu, mais là, franchement, c'est beaucoup trop risqué. Reste sur un pop-check classique. On vient de parler des pénalités à éviter. Alors, imagine si en plus d'éviter les pénalités de 2 minutes, tu arrives aussi à éviter celle de 5. La pénalité de 5 minutes qui tombe le plus fréquemment, c'est la charge contre la balustrade. Et pourtant, il y a une astuce très simple pour éviter ces charges totalement useless et risquées. Maintiens Y si tu joues sur Xbox ou Triangle si tu joues sur PlayStation. Ton joueur va bloquer l'adversaire contre la balustrade et si tu arrives à bien rester derrière lui, ça va le forcer à faire une passe, en général le long des bandes que tes coéquipiers pourront récupérer facilement. Si l'adversaire ne fait pas de passe, il leur suffira d'un simple poke check pour récupérer le palais. Attention en revanche à ne pas laisser la place pour une passe dans le dos du joueur que tu bloques qui peut très vite s'avérer dangereux. Contrairement à ce que beaucoup de joueurs pensent, pour intercepter un palais, il ne faut pas appuyer sur un bouton. Moins tu fais de choses, mieux c'est. En fait, il faut juste que tu penses à mettre ton joueur sur la ligne de passe, tourner vers le palais qui arrive. Et ton joueur va intervenir tout seul. Si tu tournes le dos au palais, et tu as déjà dû remarquer ça sur les contre-attaques que tu essaies de couvrir avec un joueur qui était derrière toi en train de jouer la carotte, bah en fait, euh, non, ton joueur il va pas intercepter, il tourne le dos au palais, il le voit pas arriver, et bah, tu vas rater ton interception. Donc il faut que tu le mettes face, et surtout tu ne fais rien. Je te montre un exemple concret. J'étais bien face, mais cette fois-ci, tac, j'ai tenté un pop-check, bah voilà, interception ratée, derrière contre-attaque. Pour les joueurs de World of Shell, vous pouvez là encore modifier votre profil pour vous donner plus de chances d'intercepter les palais. Tout d'abord, en choisissant l'aptitude état second, choix rapide, qui vous permet d'augmenter la portée de vos interceptions de manière significative. Par ailleurs, vous pouvez également augmenter votre statistique de lucidité défensive, qui va augmenter vos chances d'interrompre les passes, mais aussi de récupérer des rondelles libres en zone défensive. Avant de t'expliquer le placement défensif, je t'invite à t'abonner et à lâcher un like. Ça fait toujours plaisir et surtout ça motive à faire d'autres vidéos. Je t'affiche aussi à l'écran ma chaîne Twitch sur laquelle je serai ravi de te voir quand je suis en train de streamer. Il y a deux choses essentielles que tu dois absolument retenir quant à ton placement défensif. La première, c'est qu'il faut toujours au moins un défenseur qui ferme ce que l'on appelle l'enclave. L'enclave, c'est la zone bleue sur le schéma qui est juste devant le gardien. Pour ça, les défenseurs en fait, doivent faire ce qu'on appelle l'essuie-glace. En gros, quand l'un part au pressing, l'autre vient fermer l'enclave. Et inversement. 
La deuxième chose que tu dois retenir en tant que défenseur, c'est que tu ne dois jamais passer derrière ton propre but. Ça ne sert à rien d'aller presser un joueur qui n'a pas d'angle pour tirer. Ce que je te conseille, si tu es en train de suivre un attaquant qui lui passe derrière le but, c'est de t'arrêter au poteau et de revenir dans l'enclave pour pouvoir la protéger pendant que l'autre défenseur vient fermer à son tour le poteau. Gêner les attaquants qui cherchent la déviation, c'est mon dernier conseil pour aujourd'hui, mais crois-moi, c'est pas le moins important. Les déviations, c'est arrivé sur NHL 22, mais c'est sur NHL 23 vraiment que ça a pris une ampleur dingue, notamment avec euh, l'atout euh, grosse déviance que les agitateurs ont. Et c'est une purge à défendre, notamment euh, bah, pour le gardien. Donc il faut absolument que tu aides ton goalie. Pour ça, ce qu'il faut que tu fasses, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure dans la vidéo, c'est là, il faut lever une crosse. Il faut lever la crosse de l'attaquant qui cherche à dévier. Pour ça, tu le contournes pour te mettre bien face à lui et tu laisses enclencher ton bouton A si tu es sur Xbox ou X si tu es sur PlayStation pour euh, bah, le gêner tout du long, en fait, pour que la crosse euh, soit levée et qu'il ne puisse pas dévier, tout simplement. J'espère que tous ces conseils te seront utiles. Je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo ou, comme je t'ai dit, sur la chaîne Twitch pour euh, bah, pouvoir euh, échanger directement live. Allez, à bientôt. Yeah, yeah. Make all the demons cry.